Hey guys, welcome to an academy and welcome to this YouTube session on how to fill the BLAT application form and things to know before filling up the BLAT application form. As you know, I have already made a video on the step by step guide to fill the BLAT application form. और इस वीडियो में हम वो चीजें जानेंगे जो चीजें हमको इंश्योर करनी है बिफोर फिलिंग अप द ब्लैट एप्लीकेशन फॉर्म तो ये दोनों वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू एक्चुअली गो एंड फिल यू ब्लैट एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि ब्लैट के एप्लीकेशन फॉर्म में मार्जिन और वेरर बिल्कुल नहीं होता है एनी थिंग एनी मिस्टेक दैट वी कमिट इट कैन बी एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू आर कॉज ठीक है तो हमको बड़े आराम से इन वीडियोज को देखना है इनमें बताई गई इन्फॉर्मेशन को समझना है और उसके बाद ही ब्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ठीक है उसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्लास की मेरा नाम है दिव्य कुमार गर्ग मैं अकेडमी पे आपका क्लैट एडुकेटर हूँ आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ सिक्सटीन क्लैट ऑल इंडिया रैंक ऑफ सेवेंटीन इन आई लेट आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर बिन मैंटोरिंग क्लैट एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट फोर ईयर एंड आई ट्राई टू मेक द क्लैट प्रेपरेशन सिंपल एंड सेंसिबल ठीक है उसके अलावा अकेडमी कुछ फीचर्स है जैसे यू कैन रेज हैंड एंड टॉक टू यर लाइव एडुकेटर then you also get to learn from your best educator and LVL alumni unlimited quizzes hote hain nation mock test hote hain advanced law batch where i'll be teaching logical reasoning to all of those uh, who have taken a drop for this year because your preparation strategy which should be completely different from someone who is who is preparing or is in 12th uh, right now so i'll be taking logical reasoning several other top educator of the an academy platform will be taking several classes in this batch then there is a batch for clat 23 aspirant and if you want to take If you wish to obtain the plus subscription of an academy, and if you do not want to pay this full price, then you definitely use this code Divya Kumar Gar to get an additional ten percent off. Then there is a feature of live quiz feature for the students on the an academy special platform that is completely free. Then there are ULET, which is an an academy law aptitude test, completely free weekly D twenty test, and there is a mega test series on static GK, which will also happen today, by the way, at five pm. Okay, so if you are interested in static GK, do come to the an academy platform. Give this test for free. उसके अलावा an academy class का channel जिस पे आप ये video को देख रहे हो उसको subscribe करना, like करना इस video को और अपने दोस्तों के साथ जो black का application form भर रहे हैं उनके साथ share करना मत भूलना. चलिए तो अपन चलते हैं black के application form की process पे. हमने step by step guide already समझ लिया है. तो पहली चीज जो हमको faculty of law में अगर हमको B H U में admission लेना है तो पहली चीज हमको समझनी चाहिए what is the program that we are applying for. We are going to apply for BLLB honors. This का duration होगा five years का. There will be ten semesters, है ना? इसका course code number होगा one thirty seven. This course code number will be handy when you are filling up your application form. तो application form आप जब भी भर रहे हो ना तो please ensure करना कि आप one thirty seven वाले code का ही BLLB honors भर रहे हो. है ना ये क्योंकि फिर उसके बाद आप बदल नहीं सकते ऐसा नहीं होगा कि फिर आपने एप्लीकेशन भर दिया एग्जाम दे दी एग्जाम में अच्छी रैंक आ गई और आपको फिर कोई और कोर्स मिल जाएगा तो प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोर्स कोड क्या होने वाला है वन थर्टी सेवन होने वाला है एलिजिबिलिटी क्या है इस पूरे कोर्स की तो इधर यू शुड है ना कई सारे लोगों के कई सारे स्टेट्स में इलेवन प्लस वन बहुत कम जगह होता है लेकिन हो सकता है लेकिन मोस्टली आप सब लोगों ने टेन प्लस टू करा होगा आपका टेन प्लस टू हो जाना चाहिए वैसे भी भारत सरकार ने इस बार सबका टेन प्लस टू करा दिया है है ना चलो तो एप्लीकेंट हुए टेन प्लस टू फाइव ईयर बी एल एल बी ऑनर्स के लिए उनको चाहिए मिनिमम मार्क्स क्या होने वाले हैं आपको फिफ्टी परसेंट आए होना चाहिए इफ यू आर समन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी अगर आप किसी और कैटेगरी में हो तो फोर्टी फाइव परसेंट केस ऑफ ओ बी सी एंड फोर्टी परसेंट इन द केस ऑफ एस सी एंड एस टी आई एम श्योर इतने मार्क्स आपको आएंगे होगी डेफिनेटली लेकिन प्लीज इंश्योर करना इतने मार्क्स हो तभी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना वरना एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे एप्लीकेशन भरा भी जाएगा एग्जाम दे भी दोगे रैंक आ भी जाएगी तो भी एडमिशन नहीं मिलने वाला इन द ऑफ चांस दैट यू डू नॉट हैव दिस मेनी मार्क्स इन योर ट्वेल्थ और प्लस टू ठीक है नंबर ऑफ सीट्स कितने होने वाली है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल देर इज मिनिमम थर्टी सेवन एंड मैक्सिमम सेवेंटी फोर अब कई सारे लोग ये पूछते हैं कि यार ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या पंगा है है ना तो मिनिमम और मैक्सिमम का ये पंगा है कि अगर इससे कम एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे थर्टी सेवन से कम थर्टी सेवन से कम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देना चाहेंगे या एडमिशन लेना चाहेंगे तो देर विल भी नो सच कोर्स फॉर दिस ईयर ठीक है बट ऐसा बी के साथ कभी नहीं होता देर आर ऑलवेज मोर पीपल अप्लाइंग फॉर द कोर्स देन देर आर सीट्स है ना तो मैक्सिमम इंटेक कितना होने वाला है सेवेंटी फोर आपका इंटेक होने वाला है तो द कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स हैव ऑलरेडी जो आपके टॉपर्स थे उनने ऑलरेडी क्लैट में अच्छा स्कोर करके क्लैट के कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया आई में अच्छा स्कोर कर लिया एस में अच्छा स्कोर कर लिया एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एम एस सी सीट्स कम है कॉम्पिटिशन भी कम होने वाला है है ना तो बैलेंस आउट हो जाता है कम सीट ज़्यादा कॉम्पिटिशन 
एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है कम कंपटीशन कम कंपटीशन ज़्यादा कंपटीशन बैलेंस आउट हो गया तो प्लीज़ डरने की बात नहीं है ब्लैट के लिए आराम से तैयारी करो यू कैन गेट इट ओके कोर्स भी कितनी होने वाली है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ पर एन वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर दोज ऑफ यू हू मे फेस फाइनेंशियल सिचुएशन वहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना पॉसिबल नहीं हो देन बी एच यू इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन ठीक है तो कोर्स फी भी बहुत कम है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ एंटायर आपका पूरा कोर्स थ्री लैख रुपीज़ में हो जाएगा कुछ कुछ एन एल यूज़ की ओवरऑल एक साल की फीस पड़ती है इतनी है ना इनफैक्ट फॉर एन एल एस आई यू इट इज़ समवेयर अराउंड टू पॉइंट एट फॉर द फर्स्ट ईयर तो ये कोर्स फी आपकी काफ़ी कम है ये आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा बी एच यू में चलो अब हम समझते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए और क्या क्या हमको इंश्योर करना है ठीक है तो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या क्या है देखो ऑनलाइन ही होगा ये एप्लीकेशन प्लीज़ हमें सोचना कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा लोगे उसको भर दोगे और उसको पोस्ट पर भेज दोगे वैसे नहीं होगा और एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक बार फिल कर सकते हो दो बार नहीं कर सकते हो ठीक है अगर दो बार एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो इसलिए इंश्योर करना पहली बार में और वो वीडियो में मैंने आपको इसलिए बहुत बार स्ट्रेस करा है पहली बार में सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए है ना अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए वेन यू आर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो ऑब्वियसली वरना कैसे भरोगे पर्टिकुलर्स होने चाहिए एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ में कौन कौन क्या क्या हो सकता है आधार नंबर हो सकता है इलेक्शन कार्ड हो सकता है आपका पासपोर्ट नंबर राशन कार्ड बैंक अकाउंट नंबर पेन नंबर है ना ये सब बहुत कॉमन है आधार नंबर आई एम श्योर सबके पास होगा आधार नंबर नहीं होगा तो बैंक अकाउंट नंबर तो होगा ही है ना तो इसमें आपके कोई खास डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे नहीं करने यू मस्ट हैव दिस इन योर वॉलेट उसके बाद डेथ ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए क्लास टेन के बोर्ड सर्टिफिकेट एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप में से कई सारे लोगों के पास क्लास ट्वेल्व की मार्कशीट अभी तक नहीं आई होगी विच इज कम्प्लीटली फाइन लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए क्लास टेंथ की मार्कशीट में जो थी वही होनी चाहिए उसके अलावा आपके पास अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे इफ यू आर फ्रॉम ई डब्ल्यू एस कैटेगरी ओ बी सी एस सी एस टी देन प्लीज आप वो भी आराम से है ना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट पास में रखिएगा इट विल बी रिक्वायर्ड वाइल यू आर फिलिंग अप द फॉर्म इफ यू वॉन्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ अफॉर्मेटिव एक्शन ठीक है उसके बाद स्कैन क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ होगा ठीक है स्कैन क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ में आपको देखो ये एक तो इसकी साइज को इंश्योर करना कि दस के बी से दो सौ के बी के बीच में हो कई बार आप में से कई लोग क्या करते हो कि फ़ोन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचते हो अब फ़ोन से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचने में प्रॉब्लम क्या होती है कि गोज ऑन टिल एम बी है ना तीन एम बी चार एम बी एक एम बी का फ़ोटो होता है प्लीज़ उसको इंटरनेट पे कन्वर्ट कर लेना ठीक है दस के बी से दो सौ के बी का ही होना चाहिए और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपकी एटी परसेंट फेस जो होनी चाहिए वो विदाउट फेस मास्क होनी चाहिए तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी पेंडेमिक के दौरान खिंचाया हो हो ये भी सकता है कि आपका वो फेस मास्क में हो तो वो नहीं चलेगा है ना एटी परसेंट फेस आपका प्रॉपर विजिबल होना चाहिए अब उसको नापोगे कैसे इसलिए आई सजेस्ट कि पूरा फेस ही आपका विजिबल हो बिना फेस मास्क का फ़ोटो हो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा उसके बाद आपका एक क्लियर सिग्नेचर होना चाहिए सिग्नेचर को जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ही होती है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारा सिग्नेचर एक प्लेन वाइट पेपर पर हो है ना अगेन इसकी साइज क्या होनी चाहिए फोर के बी टू थर्टी के बी उसके बाद हमको फोर सिटीज़ ऑफ आर चॉइस बननी है है ना जनरली सारी मेजर सिटीज़ में ब्लैट होने वाला है तो आप अपने आसपास के घर के आसपास की फोर मेजर सिटीज़ को चूज़ कर लेना जनरली यू विल गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस है ना फर्स्ट प्रेफरेंस सबको मिल जाता है लगभग लेकिन कुछ केसेस में आपको सेकेंड थर्ड प्रेफरेंस तक भी जाना पड़ता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड भी योर ओन सिटी सेकेंड एंड थर्ड में प्लीज़ चूज़ अ सिटी दैट इज़ नियर टू यू अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपकी फ्लैट का आपका ब्लैट का एग्ज़ाम वहाँ पर हो रहा है तो आप जा सकते हो वहाँ पर ठीक है बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए पेमेंट ऑफ फी के लिए एक वैलिड आईडी होनी चाहिए है ना आपकी बहुत सारी आईडी बनाई थी ना आपने इंस्टाग्राम पे जब एंजल प्रिया के अकाउंट बनाते थे तो प्लीज़ वो वाली सारी आईडी मत चलाना है ना एक जो प्रॉपर आपकी ईमेल आईडी है जो चालू है जिसमें फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं करना पड़ेगा जिसके सिक्योरिटी क्वेश्चन तुम नहीं भूले हो वो वाला ई मेल होना चाहिए है ना प्लीज़ एक बार लॉग इन करके देख लेना प्रोवाइड करने से पहले एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए खुद का मोबाइल नंबर दे देना है ना उसके बाद क्या होना चाहिए आपको पहले प्लीज़ इंश्योर कर लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अच्छे से फुलफिल कर रहे हो एंड अगेन उन्होंने भी हाईलाइट करा इस
आप क्या करोगे स्कैन कॉपीज भेजोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रोग्राम के लिए कर रहे हो कौन सा सेंटर भर रहे हो वो सब इंश्योर करना पड़ेगा उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर ये अपलोड करने पड़ेंगे और फिर फीस देनी पड़ेगी दिस आर द फोर सिंपल प्रोसेस ठीक है यस बहुत सिंपल प्रोसेस है आराम से आप लोग कर लोगे इसके अलावा अपने को क्या ध्यान रखना है देखो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि अगर आपने स्टेप वन कंप्लीट कर लिए है ना और स्टेप टू एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप थ्री सिग्नेचर फोटो अपलोड और स्टेप फोर दैट इज फी पेमेंट नहीं कराए तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज एज गुड एज नॉट हैविंग फिल्ड तो प्लीज़ ये अच्छे से करना एक बार अगर फीस दे दी है बाद में आपका कहीं और किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है बी एच यू की नहीं देनी है एग्जाम पॉसिबल नहीं है है ना एग्जाम नहीं देना पॉसिबल है फी का रिफंड नहीं आएगा ठीक है सब कुछ ऑनलाइन है है ना पेंडेमिक का दौरान है दुनिया आगे बढ़ रही है डिजिटल इंडिया बन रहा है तो सब कुछ अभी ऑनलाइन है है ना और एन की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना है तो चेक द लेटेस्ट अपडेट चेक द ई मेल्स ई आप लोग चेक कर लेना अपडेट्स हम लोग चेक कर लेंगे कुछ भी मटेरियल अपडेट्स होता है तो वी विल कीप इन्फॉर्मिंग यू ऑन आर यूट्यूब चैनल एट अन अकेडमी ठीक है लेकिन अगर आपको पर्सनली कुछ ईमेल आता है आपका फोटो सही नहीं लगा उनको सिग्नेचर में गड़बड़ है कोई एप्लीकेशन फॉर्म की दिक्कत है तो वो वो आपको पर्सनली ईमेल पे बताएंगे तो प्लीज़ अपने ईमेल को भी हर दो तीन दिन दो तीन दिन में चेक करते रहना है ना एटलीस्ट या फिर जी की नोटिफिकेशन ऑन कर देना व्हाट्सएप की तो ऑन है इंस्टाग्राम की ऑन है जी की भी ऑन हो जाएगी तो कोई खास डिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाएगा ठीक है ओके एन टी कैन मेक यूज ऑफ द डेटा जनरेटेड फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ओके थोड़ा प्राइवेसी का उल्लंघन लेकिन ठीक है सहन कर ले सह लेंगे थोड़ा सा ऑल द कैंडिडेट हुआ सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेड द एग्जामिनेशन फी टिल द लास्ट डेट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द बी एच यू ई टी बढ़िया है है ना इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा ऐसा नहीं है कि हमने फालतू में कुछ और भर दिया है जो सही नहीं है वेरीफाई सब कुछ होगा है ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट uh, को भी वेरीफिकेशन होगा कंसर्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा है ना और अगर कोई रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप भरते हो तो उसके लिए एन टी ए की जिम्मेदारी नहीं होगी चॉइस ऑफ सिटीज भी आपको भरनी होगी इस पर भी ध्यान रखना है ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इट विल भी आपको अपना नाम मम्मी का नाम पापा का नाम है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपको है ना देखो ये सब नाम आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड एग्जाम जो हुई थी आपके टेंथ में उसमें ये सारे नाम मैंशन होने चाहिए बेसिक ही बेसिक स्पेलिंग भरना है ठीक है स्पेलिंग अलग अलग भरना ओके या उसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट है क्या देखो ये फोटोग्राफ के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है कि फोटोग्राफ शुड नॉट बी विद केप और गोगल है ना बहुत बड़े चश्मे में मोटे चश्मे में या कैप में नहीं होना चाहिए स्पेक्टिकल्स में है तो चल जाता है है ना फिर भी कोशिश करो यार बिना किसी चीज़ के आ, आ, फेस पे बिना मास्क स्पेक्टिकल गोगल कैप की फ़ोटो खिंचाओ है ना अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और आपके कान दिखने चाहिए ठीक है यस और पोलोराइड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज एक्सेप्टेबल नहीं होंगे है ना तो फोटोग्राफ जिसके क्लियर नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा है ना या और अपलोडेड फोटोग्राफ फेब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं यार कि अपनी कोई फोटो निकाल ली और उसको पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉप कर दिया एक पासपोर्ट साइज फोटो खींच लो उससे अच्छा या खिंचवा के आ जाओ है ना काम आते हैं और द फोटोग्राफ डिड नॉट भी अच्छे फिर भी आप क्या करना जो भी पासपोर्ट साइज आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हो ना तो सिक्स टू एट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में रख लेना अपने पास ठीक है और स्कैंड इमेजेस के लिए उन्होंने क्या बोला है कि टेन टू टू हंड्रेड के बी की होनी चाहिए कैंडिडेट की सिग्नेचर की फाइल फोर के बी टू थर्टी के बी की होनी चाहिए है ना और कैंडिडेट शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर एज आई सेट ऑलरेडी और ब्लू ब्लैक इंक पेन का होना चाहिए है ना रेड एड से सिग्नेचर मत करना उसके बाद आपको जो भी एग्जाम फी पेमेंट करोगे तो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यू वॉलेट किसी से भी पे हो जाएगी तो देर आर ऑल ऑप्शन अवेलेबल आराम से आपकी पेमेंट हो जाएगी ऑनलाइन फी का उसके बाद क्या पॉइंट नोट करने हैं आपका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए पिन कोड सही होना चाहिए है ना ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर सही होना चाहिए कुछ भी करस्पॉन्डेंस होगा तो इन तीनों चीज़ों पर होगा तो ये गलत हो गया तो आपको उनके इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे एक बार एप्लीकेशन फॉर्म हो गया फिल हो गया तो विड्रॉ नहीं हो सकता है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसने फुलफिल नहीं करा उनका रिजेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी तो रिजेक्ट हो जाएगा है ना अब आपको इसके अलावा क्या क्या इंश्योर करना है देखो लास्ट में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड वाले वीडियो में बताया हुआ है कि एक फाइनल कॉन्फर्मेशन पेज आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का उसकी कम से कम इन्होंने बोला है चार प्रिंट आउट लगवा लो ठीक है तो लगवा नहीं लो मतलब निकलवा लो रख लो है ना एक मम्मी को दे दो एक पापा को दे दो एक घर में सेफ जगह रख दो एक खुद के
फोटोग्राफ जो आपने अपलोड कराए वो आपको रखना भी है आगे चल करके आपको एडमिशन के दौरान काम आएंगे तो सिक्स टू एट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अभी से प्रिंट करा लेना है ना और जो आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसका नाम और आपके एडमिट कार्ड का नाम मैच होना चाहिए अगर नाम चेंज हो जाता है है ना जो कि आई एम श्योर आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन अगर मैरिज के कारण या डाइवोर्स के कारण नाम चेंज हो जाता है तो प्लीज़ आराम से अपना ये जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा है ना चलो ओके okay? uh, आपका आधार नंबर होना मैंडेटरी नहीं है पासपोर्ट नंबर राशन कार्ड नंबर बैंक अकाउंट नंबर कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है वो आप आराम से भर सकते हो ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो आई रिपीट अगेन मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड वाला वीडियो भी बनाया है एक ये वाला वीडियो बनाया है दोनों वीडियोज को देखो उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी कनेक्ट विद मी ऑन एन अकेडमी है ना नीचे सारी लिंक्स भी हुई है बहुत सारी कोर्सेज भी चालू हैं अकेडमी पे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्त जो ये ब्लैड का एग्ज़ाम दे रहे हैं ब्लैड का एग्ज़ाम फिल करने वाले उनको भी इस वीडियो के बारे में बता देना शेयर कर देना थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच दैट्स क्लैटेड